Ein düsteres Gewitter zieht auf. Lange haben wir darauf gewartet. Jetzt ist es endlich soweit. Leute, willkommen zu Life is Strange Episode 5. Los geht's. Previously on Life is Strange. What did you find? Rachel in the dark room. Over and over. That's it. We can't trust anybody. Except each other. You know more about her than me. No. You and Chloe think you know more than anybody. Like all teenagers. Oh, look. The Wonder Twins. What are you doing in my dorm? You are so fucking dead! Ah. Nathan is truly psychotic. I know he has something to do with Rachel missing. <sighs> Kate wasn't the first. All those binders are filled with other victims. What are you doing here, Max? Victoria has to be next. What a lame gimmick. Rachel, why is he putting her in the ground like that? Where? The junkyard. Max, we have to find that spot now. Ugh. is in serious danger. Nathan just texted me. He says there won't be any evidence left after he's done. Oh god, Max, look. She's still there. Oh, no. Chloe. Look how. What the fuck? Mr. Jefferson. Ja. Diese Episode wird's weitergehen. Und wir werden erfahren, was es mit der ganzen Sache auf sich hat. Ich freue mich gerade wie ein Schnitzel, auch wenn die Sachen traurig waren, die am Ende der letzten Episode passiert sind. Verdammt dramatisch. Um ehrlich zu sein, sogar. Ich habe gerade ein übelstes Grinsen auf dem Gesicht und oh, es geht weiter. Ähm, ja. Okay, das ist scheinbar Max, die gerade zu sich kommt. Und das Narkosemittel lässt nach. Oder was auch immer der dir, der dir, genau. Was auch immer der ihr da in den Hals gedrückt hat, keine Ahnung. Hm, Kameras sind schon aufgestellt, wahrscheinlich soll Max dann die nächste sein. Aber wieso gerade Max und wieso ist das alles so gekommen, diese ganzen Fragen, die man sich stellt? Da drüben noch ein paar Objektive, ein Stativ. Hm. Okay. Ich bin gerade leicht angespannt. Hoffentlich passiert nichts Schlimmes. Oh Mann. Die arme Max ist hier gefesselt, ganz alleine, im Darkroom. Und was wird geschehen? Ey, ich bin echt so... Oh, ich kann meine Gefühlslage gar nicht verstehen gerade. Sie ist bei, das ist bei Life is Strange immer dasselbe. Hm. Okay. Die Frage ist jetzt, wie kommen wir hier raus? Und dann wird Max wach. Was wird sie sagen? Was ist mit Mr. Jefferson? Oder was ist mit Nathan? Diese ganzen Fragen. Ich komme gerade nicht mehr klar. Victor... Was? Victoria liegt hier rum? Ach du Scheiße. Und jetzt sind wir selber die Gefangene. Tja, so leicht ist man zurück, ne? Was ist mit Victoria? Schauen wir sie erstmal an. Ich glaube nicht, dass wir groß mit ihr sprechen können, aber ein Versuch ist es ja trotzdem wert. Victoria, wake up. Wake up. Ja. 
Ich glaube, die ist ziemlich am Arsch, genau wie wir. Aber was kann man jetzt machen? Schauen wir uns sie nochmal genau an. Oh shit. Jefferson kidnaps Victoria too. This is so bad. Tja, wir sitzen alle im selben Boot, nicht wahr, Victoria? Auch wenn wir uns nicht unbedingt leiden konnten am Anfang. Naja, das ist alles ein bisschen extrem. Ich hoffe mal, dass während wir uns umschauen, dieser nette Mr. Jefferson jetzt nicht irgendwie wiederkommt oder so. Ach du Scheiße. Ich will gar nicht wissen, was genau hier auf dem Foto zu sehen ist. Wobei ich glaube, das werden wir noch früh genug wissen. Nee, das hatten wir schon. Was ist mit dem Ordner? Was ist hiermit? Da würde ich sagen, damit es nicht zu spannend wird, versuchen wir uns zu befreien. Ey, ich kann ja immer noch zurückspulen. Ist mir gerade das aufgefallen. Cool. Wobei cool ist das nicht in der Situation. Eher hilfreich, aber ich frage mich, wie genau mir das was bringen soll. Ich glaube sowieso, wir müssen einmal irgendwie komplett zurückspulen und dann werden wir an der Stelle irgendwas finden. Aber ich weiß nicht genau was. Einfach mal schauen, was kommt. Also spätestens, wenn wir es mit dem nächsten, also mit dem zweiten Fuß versucht haben, äh, wird Mr. Jefferson, glaube ich, angeschissen kommen. Oder irgendwer anders. Und es wird richtig Probleme geben. Aber egal, versuchen wir es einfach. Boah, diese Situation ist so extrem gerade. Wir haben es geschafft. Was zur Hölle? Finally, I'm free. Naja, genau, almost free würde ich nämlich noch nicht sagen. Ich sollte lieber in so einer Situation keine Späße machen. Ja, ja, immer weiter versuchen. Komm schon. Ah, hey. Das Ding können wir uns zumindest schon mal nehmen. Was ist denn das genau? Ist das jetzt nur... Ach so, der Wagen. Ich dachte, die meint nur den Ordner. So. Mal kurz schauen, was auf dem Foto zu sehen ist. Oh Mann, ey, das wird extrem. Die arme Max, völlig missbraucht in dem Sinne. Oh Mann, du hast auf jeden Fall mein Mitleid. Ja, aber was kann ich denn jetzt noch machen? Ist doch total aussichtslos gerade. Furchtbar. Natürlich, Left Mouse Button to focus on the photo. Warum bin ich da nicht früher drauf gekommen? Okay. Ich glaube, das wollen wir gar nicht so genau äh, nochmal sehen. Sieht gar nicht aus wie Max irgendwie. Naja, aber wir sollten trotzdem zurück an den Moment. Uah. Jetzt haben wir es, oder? Nee, fast. Mann, das ist immer so nervig mit diesem Foto. Ich habe das in Episode 3 schon gehasst. Komm schon. Mr. Jefferson. Dieser kranke Pisser. This angle highlights your purity. See, the slightly unconscious model is often the most open and honest. Der ist ja komplett geistesgestört. Posing, just pure expression. Oh Christ, look at that perfect face. Hold that stare there. Stay still. Äh, krass. Was ist das für ein Wahnsinniger? Ganz ehrlich. Ja, 
here now. I knew you were special the second I saw your first selfie. Yes, I still hate that word. But okay. I love the purity of your own image. Not like Rachel, who was always looking in the wrong places. Poor Rachel. Wait. Let me try this angle. Äh, ich kann hier jetzt irgendwie gar nichts machen. He tried so hard, but you can't just throw a few subjects around and expect a cohesive style or theme. But he had an eye for shadows and an eye for a whole lot more, as his elite family will find out, along with Arcadia Bay. Okay, also Nathan macht denselben Mist wie Jefferson. Oh, those eyes. Ich glaube, alle, die behauptet haben, Nathan ist auch böse, haben jetzt recht. Viele hatten den ja für gut gehalten, aber... Okay, Chloe, right. Yeah, I'm sorry that I killed it, that Nathan killed her in self-defense. But she had a troubled history like most Arcadia Bay dropouts. Nobody will be surprised or care. Though I promise, people will care when you die tonight, Max. I wasn't lying when I said you have a gift. Okay. Now this looks good. Maybe a few more close-ups. Oh God, eh? Wie kommen wir hier nur raus? Please do not move so much. I need you posed and framed my way. Maybe a new dose will calm you down. Oh, no. No. Uh, lieber nicht. Now don't move or this will hurt much. Tja. Stupid bitch! <laughs> you just don't listen, do you? In fact, you never did hear much in my class. If you had, you might have seen all this coming. God damn, you are a fighter, though. I've had my eye on you, and I've noticed that you've been more fearless this week than maybe your whole life. Remember my number one rule. Always take the shot. Äh. Scheiße. Wir sind schon wieder am Arsch. Aber was machen wir jetzt? Jefferson. Dieser hinterhältige Sack. Mit seinen kranken Fantasien und seiner kranken Arbeit. Irgendwer muss ihn doch aufhalten. Oh Jesus. I can't believe that happened. So sick. Aber wie sollen wir das schaffen? Was nun? Kamera, Foto und dieser Ordner. Was ist denn jetzt mit Victoria? Können wir die endlich mal aufwecken? Geht das? Victoria. Hey, Victoria. It's Max. Can you hear me? Jawohl. Oh God. Where, where are we? Oh, what's happening? You've been drugged like Kate and me. Do you remember how you got here? No, I don't know. Wait, you warned me. You warned me about Nathan. Then, then I went to Jefferson for help and he was acting so weird. That's the last thing I remember. And I can't move my hands. Help me, Max. Please. I'm sorry for everything. 
Listen carefully. Mark Jefferson kidnapped us. He's using Nathan as well. Jefferson is very dangerous, so we have to get out of here before he comes back. Max, I just can't believe this is real. I don't want to die like this. I'm only 18. Oh, no. Um, I have a plan. Nobody is going to die. That's clean good. Just hold on, Victoria. Nobody is going to die anymore. Max, what's going on? I thought you said Nathan was dangerous, but it was actually Mark? Mr. Jefferson? I was wrong. I should have known that Nathan couldn't do all this on his own. Do what? What's going to happen to us? Oh, please get us out of here. I'm not going to let that asshole get away with this. I just, I need you to be strong. I can't do this alone. We need to act while we're clear-headed. If he doses us again, we'll forget everything. I'm not strong, Max. Look at me. Look what I did to Kate Marsh. Now she's in the hospital, and I'm here. Wir werden sie wiedersehen. Ja, das kann ich sagen. Das linke ist ja nicht so. Ja, okay, dann nehme ich das. Kate wants us to get the hell out of here. And then we can both go see her again. Okay? I do anything to see Kate once more. Just to tell her I'm sorry. Victoria, we will find a way to escape. I promise. Max, I believe you. Ich friere gerade, ey. Boah, das ist so aufregend und spannend. Was kann... Was kann man jetzt machen? Was ist mit dem Foto? No. That picture isn't going to help. And I can't go through all that again. You I have won't. to get us out of here. You have to. I'd really like to smash that fancy camera into Jefferson's face. Kann ich voll verstehen. Oh. I'm definitely more awake in this photo. I could try this one. Ähm, Victoria, ich werde das schon schaffen. Verlass dich einfach auf mich. This might work. Please work. Oh Mann, jetzt kommt wieder die schwierige Tortur. Okay, noch ein Versuch. Mm. Das mit den Fotos richtet mich echt auf. So, jetzt. Wir müssen genau die Schwelle abpassen, an der es so ein bisschen scharf wird. Ja, jetzt bestimmt nicht. Jetzt. Mit dem Schmetterling auf dem T-Shirt. I'm getting some spectacular images here, Max. Yes, Victoria would kill to be in your place, but... She doesn't understand our connection. You're the winner, Max. I choose you. Your portrait. Fuck you. You're trying too hard. I know you're scared. You all have the same doe-eyed look when you wake up here. Replaced by fear as you realize what's about to happen. Mr. Jefferson, why are you doing this? Oh, <laughs> Max. I'm so glad you asked that question. Simply put, I'm obsessed with the idea of capturing that moment innocence evolves into corruption. That shift from black to white to gray and beyond. Most models are cynical. They lose that naivete. However, some Blackwell students carry their hope and optimism with them like an aura. And those lucky few become my models, my subjects. Yes, you're a psychopath. And this is your last session. Au contraire, Max. I'm so sane that nobody knows what's happening to you right now. As you can see, sleeping beauty here is too harsh for my gentle lens. And don't get me started on your late partner. I had enough of those faux punk sluts in my Seattle days. 
Um, you killed Chloe, go to hell. Wir können ihn zwar beleidigen, aber das wird nicht viel bringen. You killed Chloe. You murdered my best friend. She had a loaded weapon. This was clearly self-defense, but that's what happens when you play with guns. Or try to fuck with me. It's better when they don't know. Like pure, sweet Kate. Kate survived. Ja, ich könnte jetzt asozial sein, aber ganz ehrlich, bringt alle nichts. So, nur so kann ich den Typen ausquetschen und vielleicht hier irgendwie rauskommen. Kate believed and she survived. You failed to break her. She's stronger than ever and she'll outlive you. Jetzt nicht. She'll certainly outlive you. <lacht> Who knows? Maybe I'll pay Kate a visit soon yeah. and test her faith again. You will not get away with this. I want you to know that. Too bad you already made a convincing argument against Nathan in the principal's office. Thank you so much for setting him up for me. I do know that the Prescotts are going to have a major scandal when the town finds out what their elite son has been doing for homework. Tja. Ich könnte jetzt sagen, du hast Nathan nur benutzt. Ich könnte auch sagen, dass er genauso krank ist wie du. Wie sie. Aber ich würde sagen, sie haben Nathan nur benutzt. You used Nathan. I prefer the term manipulated. Like with an image. Nathan's was easy to twist around. I became a sort of father figure for Nathan. It happens often in teacher-student relationships. It was kind of touching for a while. Did you tell him everything about your plans at Blackwell? Don't be stupid, Max. I told him what he needed to hear. In return, I had access to the Prescott fortune. Who do you think paid for this glorious dark room and equipment? How else could I get all these hip new drugs for my subjects? Rachel Amber was your victim, not your subject. Oh. Rachel Amber. Hm. That's the real tragedy. Nathan thought he could be an artist like me. Instead, the dumbass gave her an overdose. Warum denn Rachel? Why Rachel? I don't have time to tell you everything. But she was special. A human chameleon, so many visual possibilities. We had a real connection. Okay. Kannte er denn Frank? Genau, vielleicht könnte Frank irgendwie, wobei ich weiß nicht mal, ob wir den umgebracht haben. Ich hab's vergessen. Ist zu lange her. Did you know she also had a connection with Frank? Let's be honest. She was doing the classic bad boy thing. She was over Frank before it began. He just didn't know. Anyway, Rachel is dead. But no tears. Los Angeles would have killed her anyway, so look at this as a favor. You're evil. Oh, I see. You and your friends almost beat Nathan to death. See, we're not so different. Yes, yes we are. I cared more about Nathan than you did. No, you didn't. It's just too bad that he fell in lust with Rachel. He actually thought he could mimic what I do with the camera and subject, like father, but not like son. Where is Nathan now? Dead and buried. After what he did to Rachel, I knew I couldn't keep him as a protege for much longer. Now the police will never find his body. Do you finally get it now, Max? I can't compromise my vision with amateurs. You are an amateur. Look at the trail of death you left behind. You can't blame all this on Nathan. I don't care what you do to me. You're gonna die, motherfucker. For Chloe and Rachel and everybody else. I do love your spirit, Max, but you brought yourself here. By your own choice. Anyway, I like my models to be seen and not heard. So I have to make sure there's nothing left behind of you. Okay. Oh, Now, oh. Let's see how these shots came out. I can see why your instant camera is so appealing. You don't need a computer to print your work out. Oh, scheiße. Und was dieser Wahnsinnige vorhat, werden wir gleich erfahren in der nächsten Episode von Life is Strange, also in der nächsten Folge. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao. Äh, falsche Taste. <lacht> Das kann wirklich nur mir passieren.
Ich habe das umgestellt. Warum eigentlich? Bis zur nächsten Folge und danke fürs Zuschauen. Tschüss.